হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা জেনেছিলাম যে বাংলাদেশে আসলে ভূপ্রকৃতিটি কেমন যদি দেখে না থাকা অবশ্যই দেখে আসবে কারণ আমরা কিন্তু ওই আলোচনা থেকেই এই যে টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ এই আলোচনাটি আজকে করে থাকবো এবং প্রথমেই আমরা আলোচনা করবো যে আসলে এই টার্সিয়ারি যুগটি কি টার্সিয়ারি যুগ হচ্ছে এই পুরো পৃথিবী যখন গঠিত হচ্ছিল অর্থাৎ এই পুরো পৃথিবী যে গঠনটি আসছিল তখনকার সময়কার একটি যুগ এবং এই যুগেই কিন্তু এই যে আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যে হিমালয় পর্বত দেখি বা পর্বতমালা দেখি কিংবা এভারেস্ট দেখি এই হিমালয় পর্বতমালা কিংবা হচ্ছে এই এভারেস্ট কিন্তু এই টার্সিয়ারি যুগে উত্থিত হয়েছিল অর্থাৎ যে এই যে বলা হয়ে থাকে যে এই হিমালয় পর্বত এক সময় পানির নিচে ছিল অর্থাৎ এই যে পানি দ্বারা গঠিত যে পৃথিবী রয়েছে যা তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থলের যে পৃথিবী এই জলের ভিতরেই কিন্তু এই হিমালয় পর্বতগুলো ছিল এবং হিমালয় পর্বতগুলো এক সময় অর্থাৎ এই টার্সিয়ারি যুগে হুট করেই পৃথিবীতে একদম অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে এবং উঠে এটি আসলে ওই জায়গায় সেটেল হয়ে যায় অর্থাৎ ওই জায়গায় থেকে যায় এবং এটি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং এই হিমালয় পর্বতের সাথে সাথেই কিন্তু আসলে এই যে আমরা আসাম অর্থাৎ ভারতের যে আসাম রাজ্য রয়েছে এই যে বাংলাদেশের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব পাশে এই আসাম রাজ্যের যে পাহাড়গুলো রয়েছে লুসাই পর্বত কিংবা মায়ানমারের যে পর্বতগুলো রয়েছে কিংবা আসলে হচ্ছে মিজোরামের যে পর্বতগুলো আমরা দেখতে পাই সেই পর্বতগুলো কিন্তু এই হিমালয়ের সাথে সাথে একসাথে উত্থিত হয়েছে এবং সেই সাথেই কিন্তু আসলে আমাদের দেশের যে পর্বতগুলো রয়েছে আমরা যে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবানের পর্বতগুলো দেখি এই পর্বতগুলো কিংবা সিলেটের দিকের যে পর্বতগুলো রয়েছে ওগুলো কিন্তু এই টার্সিয়ারি যুগেই হিমালয়ের সাথে উত্থান হয়েছে এদের আচ্ছা হিমালয় এই হিমালয় জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য এরপরে দেখি এই যে পর্বতগুলো উত্থিত হয়েছে এটগুলো আসলে কোথায় কোথায় অবস্থান করছে এই অবস্থানের ভিত্তিতে আসলে দুই ভাগে ভাগ ভাগ করা হয় এক নম্বর ভাগটি হচ্ছে যে দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ এই যে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল যে জায়গাটি রয়েছে এই যে দক্ষিণ এবং পূর্ব তাহলে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল কোনটা এই জায়গায় এই যে এলাকাটি দেখছো এটি হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং এই দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জায়গাগুলো হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় দ্বিতীয়ত উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় সমূহ এই হচ্ছে উত্তর এবং এই হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ এই যে এই পাহাড়গুলো এবং হচ্ছে এইখানে যে পাহাড়গুলো রয়েছে এগুলো এই টার্সিয়ারি যুগে উত্থিত হয়েছে এবং এই পাহাড়গুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন কি যেমন হচ্ছে এই পাহাড়গুলো বেলে পাথর দ্বারা গঠিত বা বেলে মাটি দ্বারা গঠিত বেলে মাটি তারপর হচ্ছে শেল কিংবা কর্দম বা কাদা দ্বারা গঠিত এই পাহাড়গুলো এরপরে আসে এই যে আজকে আমরা দুইটি অঞ্চলে ভাগ করলাম দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চল এই জায়গাগুলোর পাহাড়গুলোর বৈশিষ্ট্য কীরকম দক্ষিণ পূর্বের যে পাহাড়গুলো রয়েছে এর গড় উচ্চতা হচ্ছে ছয়শো দশ মিটার অর্থাৎ তুমি যদি সমুদ্রপৃষ্ঠ এই ধরো সমুদ্রপৃষ্ঠ আস্তে 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 উপরে উঠছ এই যে উচ্চতাটি রয়েছে এই উচ্চতাটি হচ্ছে ছয়শো দশ মিটার এবং এই যে পাহাড়গুলো রয়েছে এই পাহাড়গুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় পাহাড়গুলোর কিছু পাহাড় এবং সবচেয়ে বড় পাহাড়ও যে বিজয় তাজিং ডং কিংবা কেউক্রাডং এগুলোও কিন্তু এই জায়গায় অবস্থিত অর্থাৎ এই যে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল রয়েছে এখানে অবস্থিত এবং কিছুদিন আগে কিন্তু সাকাহাফং নামেও আরেকটি জায়গা অর্থাৎ আরেকটি পাহাড় আবিষ্কৃত হয়েছে যেটিকে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এবং এই জায়গাগুলো প্রত্যেকটি আসলে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তাহলে আজকে এরপরে দেখি উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো কীরকম বাংলাদেশের ময়মনসিং এই যে ময়মনসিং এলাকা কিংবা নেত্রকোনা কিংবা সিলেট যে জেলাগুলো রয়েছে এর 
উত্তর দিকগুলো এবং সিলেটের উত্তর এবং উত্তর পূর্বের জায়গাগুলোকে আস্তগুলো আসলে এই জায়গার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় সমূহ এবং এর উচ্চতা কিন্তু 244 মিটার গড়ে এবং কখনো কখনো স্থানীয়ভাবে এদেরকে বলা হয়ে থাকে টিলা কারণ এগুলো এই যে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়টি রয়েছে এই পাহাড়গুলো থেকে অনেক অনেক ছোট এবং এজন্য এগুলোকে টিলা বলা হয়ে থাকে এবং এই টিলাগুলোর উচ্চতাও কিন্তু আরো কম অর্থাৎ 30 থেকে 90 এবং অনেক সময় যে 244 মিটারের যে পাহাড়গুলো রয়েছে এগুলোকে অনেক সময় টিলা বলা হয়ে থাকে কিন্তু সেই সাথে সেগুলোকে অনেক সময় মানে সাধারণভাবে আমরা পাহাড় হিসেবেই জানি এবং তুমি যদি কখনো সিলেট কিংবা ময়মনসিং এর বর্ডারে যাও দেখবে ওপাশে যে মেঘালয় রয়েছে কিংবা আসাম রয়েছে সেখানকার বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো কিন্তু সেখান থেকে দেখা যায় যেগুলো কিনা একটাও আমাদের দেশের অংশ না এবং দেখে খুবই আফসোস লাগে যে ইশ কেন এই পাহাড়গুলো আমাদের দেশের অংশ না তাহলে আজকে আমরা কি জানলাম এই যে আমরা দেখলাম টার্শিয়ারি যুগটি রয়েছে টার্শিয়ারি যুগে হিমালয়ের সাথে যে পাহাড়গুলোর উত্থান হয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠ সমুদ্রের তলদেশ থেকে এই পাহাড়গুলো আসলে বাংলাদেশের কোন কোন জেলা অবস্থিত এই যে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং এই পাহাড়গুলোর আসলে বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি অর্থাৎ আমরা আজকে টার্শিয়ারি যুগের পাহাড় সম্পর্কে সব কিছু প্রায় সব কিছু জেনে ফেললাম আশা করি সবাই এই টাশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ কি এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি কিংবা এগুলো আসলে কিভাবে উত্থিত হয়েছে এই সম্পর্কে এখন সবাই নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ